magandang gabi sa mga kababayan ko. Lahat ng Pilipino ay mahal ko kasi kadugo ko. At uh, pinag-usapan natin ngayon itong mahirap na sitwasyon dito sa atin. Uh, bago sa lahat, para walang lituan at hindi nagkakamali at hindi masabi na hindi na sabihan, to, you were ignorant about it, I am reading again the newest bulletin pinalabas ng IATF para sa mga ating uh, enhance or lockdown na yan eh, halos. Alam mo, uh, I would be the last person, ako ang pinakahuling tao dito sa Pilipinas na magpapahirap sa Pilipino. If I, uh, if, uh, I, if only I had the, the, the power Kung nandyan lang sa akin yung poder na like a magic wand uh, na maalis ka agad itong problema natin, uh, wala, gagawin ko. I'm having a hard time. I'm grappling with the issue of COVID. It takes most of my time, actually. More than any other papers, or, or it's the COVID that is taking my time, or most of my time, looking for ways and uh, uh, kung ano lang nangyayari doon sa labas, kung saan tayo makakuha. Uh, ganito na lang. Uh, basahin ko muna, tapos isunod ko kung bakit uh, we are allowing the private sector immediately na uh, to open the buying of uh, COVID uh, vaccines, anti-COVID vaccines, baske saan sila makakuha. Because ang ating gobyerno, eh, yun lang rin ang binigay sa atin, limitado. Uh, something has gone wrong in most of the countries. They are... Uh, the Shanghai yung Shanghai yung parang kinuha na nila na sa kanilang gobyerno at uh, I won't go there, there's uh, a, a rocos now somewhere in uh, yeah, we are not allowed to to mention the the, the name of the countries but uh, May, there's something, uh, there's a rocket going on and uh, the fight for COVID possession uh, is ongoing. It's a very serious one. But before that, let me read uh, the ano ang klaseng uh, quarantine ang naka-impose sa mga mga naubabagay, mga natbagay mga uh, places, uh, local governments na naka ano sa na hinagihigpitan. I'll start by reading the places that are under enhanced community quarantine. Kagaya yan sa una, halos back to zero tayo dito. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. That is uh, March 29 until April, April 4. Ang kanilang subject to review. Ang modified enhanced community quarantine. Uh, ang Quirino province. That is April 1 to 15, 2021. For the this is, is uh, escalation of the uh, quarantine. The it will be 
loosened or stricter depending on the uh, depending on the result of the surveys. You know, today Metro Manila, I think, registered one ten thousand sixteen nationwide po, sir. Ten ten thousand sixteen po. Sixteen. Ngayon, so, bakit ito mataas eh? Bakit? Eh, patuloy pa rin yung mikrobyo na gumagana sa katawan ng tao dito sa Pilipinas. Uh, to continue, the Modified Enhanced Community Quarantine City of Santiago, Isabela. Ang general community quarantine, the, the entire Cordillera Administrative Region, Region 2, is Cagayan, Isabela, Vizcaya. Region 4A, Batangas. Region 8, Tacloban. Region 10, Iligan City. Region 11, Davao City. Ang Barn, Kasari, Ang Lanao del Sur. Dito tayo sa modified general community quarantine. Well, it is for the rest of the country. So, aside from those countries, that, that the places that I have mentioned, uh, yun yung mga stricto, itong the, the rest of the Philippines, uh, modified general community quarantine lang. Now, bakit ganon? Uh, ma, ang gobyerno ba natin nagkulang? Ang gobyerno ba natin uh, walang ginawa? Alam mo, sa totoo lang, Ang naka-lockdown ngayon, naka-lockdown ang uh, the countries of Ukraine, France, Germany, Poland, Italy. Uh, 75% of Italy has entered a new lockdown in a bid to fight the rising rates of coronavirus. Hindi lang tayo. Nauna na lang sila nga sa vaccine. And yet, uh, itong may bagong strain, I won't, I, I, I'm not a, 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 a doctor or a medical uh, practitioner. Pero may mga reinfection sila at may bagong strain at ito yung tinatakutan ko. Now, ito sa atin, kanina, galing ako airport, may dumating na 1 million sinalubong ko. Uh, lumipad ako galing Dabao, tapos uh, just in time, nandoon yung aeroplano, PAL, uh, which was uh, uh, List by the government precisely to bring in the one million. Ang sunod na delivery natin is uh, two million, pero wala pang siguro yan. Uh, dito sa mga countries na ito na sinasabi ko, nag-agawan sila. I, I cannot name the countries because I was uh, warm, warned not to mention the name. Nag-agawan sila ngayon at ang sabi ko, hinold ang ano, hinold. Dapat sabihin yan kasi para malaman rin natin na how unfair it is really, especially if you are on the side of the poor na yung ma mahon yung uh, bakuna so wala man tayong magawa uh, akin ang decision is uh, i have uh, ordered uh, secretary galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will 
Baski mag uh, ilang kano, ilan ang gusto nilang ipasok. Okay sa akin. Tayong gobyerno, ito lang ang nakuha natin natin. Ito lang rin ang binigay. Well, of course, uh, uh, hindi natin masabi na mas marami ang mabili ng private sector. But dito sa Pilipinas, maraming mga negosyante na gustong bumili kasi ibigay nila sa kanilang mga trabante. You know what is the reason? Do you know the reason why? So that the economy can be opened. Yung mga factories nila, walang trabahante. Because ito nga yun, karaming restrictions sa mobility ng tao. There are so many strict restrictions and workers come from all places. So it's hardly doubly hard for government really to 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 alam mo itong take mo na ha let me give you this warning pati magprangkahan tayo itong dumating ngayon na 1.2 million para lang ito tamang tama lang ito sa mga frontliners, sa mga health workers, at yung, yung lahat na uh, may koneksyon doon sa trabaho sa in fighting COVID. Ang gusto ko lang malaman, Secretary Galvez, itong mga For example, medical people, but who are not at all doing work in a hospital or mga practitioners, yung yung hindi talaga may ibang negosyo, not the practicing ones, should be considered also ordinary civilian. Kung ako hindi ko ibigay kung kasi kung hindi naman konek the connection with your job, meron ang mga tao na hindi medical ang edukasyon. Medicine, nursing, pero hindi, hindi, hindi pinagpa-practice. They are not practicing their uh, profession. Would it be considered uh, also priority or just an ordinary uh, citizen who should be in line doon sa priority. Uh, tama po kayo, uh, Mr. President. They will not be considered as uh, healthcare workers for the simple reason, sir, na yung risk exposure nila halos wala compared to the healthcare workers in the hospitals, uh, both local and national, both public and private po, at uh, mga uh, iba pa mga facilities, ang uh, ating po mga isolation, quarantine facilities, yung pong ating mga barangay health workers, yung ating po mga doktor sa mga AFP, PNP, yan po talaga kasama po yan sa A1 at sila po yung binibigyan natin ng prioridad. Ngayon, kung doktor na hindi naman nagpa-practice, halimbawa, negosyante naman, sir, walang risk exposure in the same manner that healthcare workers who are actually working in the healthcare facilities are exposed. Yun lang po. Tama po kayo, Mr. President. They will have to be considered as part of the the general population and must follow the packing order in the prioritization, sir. Just be on the reasonable side. Kung ano lang yung reasonable. Kung hindi ka naman talaga exposed sa anong klaseng mikrobio because you have not visited any clinic or hospital, then you should be considered an ordinary person and uh, last in the priority of people who get the vaccine early. So, itong naku nakuha ko na 1 million ngayon, tamang-tama lang ito sa health workers. Yung 1.2 na expected natin ngayong April, uh, hindi pa sigurado to, pero tamang-tama pa rin ito sa mga health workers. Hindi pa ito for sa 
hindi pa yung yung next in line doon sa priority. Yan yan ganung uh, kahirap ang sitwasyon ng mundo. Uh, meron tayo, naghahabol tayo. Gusto nating bumili, may pera na tayo. Sinabi ng World Bank pati uh, uh, the Asian Development Bank, o sige, pahiramin ka namin. Kaya may pera na tayo. And that, uh, the money is made available to us. Uh, I, I suppose that that's what the bank uh, has told our people. Uh, ang problema kulang pa rin. So, we expect a very, not really a dark future, but uh, we expect uh, a bleak uh, uh, months. In the, uh, baka mahawa ka nga eh. Ang problema ang mahawa ka. So, yung mga private sector, eh ito warning lang ito ha. Huwag ninyo akong pilitin. Baka pupulutin talaga kayo kung saan-saan. I, I, I am not, I, I am not threatening yung mga human rights na kikinig. Ito bang nagpapabili ng mga fake, ito nag import na yung walang ano, walang source, tapos peke, tapos ang mga tao magpabakuna, magbayad ng mahal dahil nga may bakuna available, hindi na maghintay. I'm just warning you. Uh, wag na wag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong uh, pamaraan ng hanap buhay. Pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro. Pupulutin ka kung, kung saan ka maitapon. Huwag, huwag mong gawin ninyo yan. Huwag warning ka. Mag, mag, magpeke na kayo nung makindi dyan, pati ano, huwag itong medisina. I'm warning you. I say it now. I'll say, I'm saying it again. And I will not say it anymore. Huwag kayong magkamali dito. Talagang, well, nasa iyo kung gusto mong, kung gusto mo na, panahon mo, di sige. Hahanapin kita at uh, ibigay ko sa iyo ano ang dapat para sa iyo. Ganito lang ang mundo eh. Uh, hindi mo mapigil yung mga ganitong klaseng krimen. Uh, sandali lang, mayroon pa akong masabi. Eh. No, we are really doing our very best. Our very, the best of our best na talent getting the vaccine from anywhere na para minus-minus yung hawaan na intindihin ninyo itong mabuti mga kababayan ko. Pag hindi ito na, na ano natin, we have to understand government, allow a certain uh, bigyan mo kami kunting medyo stretch your uh, un, patience and understanding. We're doing our best. We are not a vaccine-producing country. Wala tayong expertise, wala tayong knowledge, medical, scientific knowledge. So, naghihintay tayo. And, alam mo kasi, may mga bakuna, tatlo, dalawang beses, itirik. Usually, yung ano, yung Sinovac, dalawang beses yan. So, twice, until that is uh, after one week, I think, you, see, you have to get another shot. So, yan, it, it stretches the a mile long ang, 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 ang journey natin sa paano natin isugpo ang bakuna. 
That is how hard it is. Para makakuha lang talaga tayo. Yan, ganun kahirap. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo, pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Alam lang ninyo ang um, para akong dumadaan ng purgatorio ngayon, this time, hanggang hindi matulong ang lahat ng Pilipino. May isa pa pala ako, kaya pala ako pabalik-balik ng salita eh. Uh, yung mga na discarrel sa finances nila, uh, na ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi walang hindi makalabas, uh, lang kayo, uh, we will uh, give you the uh, ayuda. Uh, ayuda is uh, assistance help. Uh, secretary ng budget, si Wendell Obisado, del ka ma hanggang kailan mo maibigay, Uh, when can you make the uh, distribution uh, and explain to us how do you propose to do the distribution this time? Good evening, Mr. President and everybody in attendance. Uh, very briefly, uh, can I request the Secretariat there to please share the uh, slides? This is how we are proposing, uh, Mr. President, the supplemental amelioration program for those affected by the uh, enhanced community quarantine in the NCR Plus and the four provinces. Uh, Mr. President, uh, the proposed supplemental amelioration program will be uh, given uh, as soon as we receive your approval, Mr. President, because the memorandum addressed to you is with, uh, if I'm not mistaken, with the Office of the Executive Secretary now. So, uh, do you know if this it is, is uh, do you know if it is already in my desk? Yung panggabi ko na study room, wala pa. Because kung nandoon na yan, pipirmahan ko kaagad this time. After this, Diretso na ako doon sa bahay. Upuan ko na lang kung uh, saan na ang papel ngayon. But kung wala, I'd like to request the uh, CES to uh, expedite soonest. Sige, deal. Continue. Yes, Mr. President. Uh, ganito lang po yan. Ito po yung makita nyo sa first column yung mga uh, local government units na covered at ang total population po nila based on the latest uh, estimates from the uh, Philippine Statistics Authority. At uh, out of the total uh, population, Mr. President, ang i-cover po natin is at least 80% no? ng total population. Uh, kaiba ito nung last uh, bayanihan mo natin 75 lang. Ito ngayon, talagang dinagdagan pa natin, ginawa na nating 80%. So, kung sa NCR po, ang 80% po dyan, uh, abuti na mga 11.2 million, sa Bulacan, 3 million, sa Cavite, 3.4 million, sa Laguna, 2.7 million, at sa Rizal, 2.6 million, or a total of 29 point, or rather, 22.9 million. Next slide, please. Diretsuhin kita. May pera tayo. Ah, meron, Mr. President. Ah. Meron po. Kakaasa po kayo. May pera po tayo. Ito nga po ang funding source natin. Ah, 23 billion po. So, makita natin dun sa total kanina, umabot lang ng 22.9. So, may natara po tayong konti sa 23 billion. Ah, the balance from the BTR certified sources ah, which will be utilized for this is pursuant to the authority granted to you under Bayanihan 2. Kasi po ang validity ng appropriations ng Bayanihan 2 was extended until June 
pursuant to RA 11519. So, ganito po ang magiging uh, kalakaran natin sa pagbibigay po ng ayuda. Uh, next slide, please. Uh, makita po natin na ang ating ibibigay ay 1,000 pesos per individual and not more than 4,000 per family. Opo. So, ang total funding requirement po niyan, uh, kung tagwa 1,000, ay abutin ng 22.9 million. So, yan po ang total uh, funding requirement natin. Uh, next slide, please. Uh, sa meeting po ng, ng, ano po, ng uh, IETF kahapon at uh, in the exigency of the need to provide immediate assistance, ang mga pondo po, once you have approved it, will be released to the LGUs for distribution to affected individuals in kind, in kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided. So wala po tayong cash po dito po. Uh, we will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of uh, pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa uh, approval ninyo na at least 1,000 pesos per uh, person. At makakaasa po kayo na once na-approvahan po ninyo, uh, antimano, mag-i-issue na kaagad kami, nakahanda na po yung SARO at NCA uh, na issue namin sa Bureau of Treasury. Tapos ang Bureau of Treasury naman will in turn download na the funds to the LGUs through their MDS accounts through Land Bank and or DBP or uh, Philippine Veterans. Depende po kung saan nakalagay uh, uh, yung kanilang mga MDS accounts. So, ganito lang po kasimple Mr. President ang gagawin natin at uh, makakaasang ating mga kababayan na Kubikilos po talaga kayo uh, para po mapaabot ka agad sa kanila ang ayuda, Mr. President. Let me ask you a question. Uh, how sure would we be na dadating talaga doon sa tao na uh, were uh, intended to be to benefit from this? What I mean is, uh, anong listahan? So, if it's Rodrigo Duterte, Wendell Abisado, you get about 100 in kind pagkain dilata bigas ganun so how how do you check uh, opo, mr. opo mr president tulad to ng ginawa natin sa bayanihan 1 meron po silang uh, requirement ang mga LGUs na kailangan po nakalista lahat yung mga beneficiaries tapos po ang uh, magsasubmit sila ng report of uh, disbursements and utilization of the funds kung paano nila ginastos yun at uh, idadaan po din yan sa COA po kasi lahat po naman yan i-account natin or at, uh, sa, sa, at first instance ang mga LGUs talaga po ang kailangan na uh, kumilos dito at siguruhin nila na maibibigay nila kung di mananagot po talaga sila ang mga mayors natin Uh, lalo pa dahil sa kanila po nakasalalay ang uh, madali ang pagbibigay ng ayuda sa kanila mga nasasakupan, uh, Mr. President. Uh, would the list uh, in the possession of the local government units be the same list that we adopted in the distribution sa bayanihan? Yes, Mr. President uh, po. Ganun uh, na lang. Uh, opo. Uh, Uh, kung saan tawagin ng mga mayor yung nasa listahan yun naman talaga yung mga beneficiaries na dapat mabigyan at bigyan, siya na ang magbigay in, in kind o, hindi man pera ibigay in kind, pero gamitin nila yung listahan na ginamit ng national government sa bayanihan naman para ma-check natin ay wala naman akong ano wala, wala akong I ibig sabihin na uh, I mean uh, I, I, I would concede good faith ang but, pero alam naman nila pagka ganon uh, down the line that's what uh, 
nung una nung yung pantawid na pamigay natin ng pera, I, 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 I issued a warning, but despite of that, several uh, doon sa baba, nagka-letse-letse. So, demandado sila ngayon. So, hindi ko naman sabihin na, ano, because ito mga mayor to eh, Uh, gusto ko na malaman na uh, i-adapt na lang nila yung listahan natin sa Bayanian 1 because that would ensure that the real benefits uh, are, re are really given to the, to the real person. Yung, yes, Mr. President. Uh, ang totohanan po niyan, and I expect, uh, lalo pa sa mga mayors, na madadagdagan pa po yan kasi uh, lumalaki din po, lumulobo din po yung mga Uh, nasasakupan nila. So, balit uh, uh, antog na na nila, sila naman din ang uh, maghahanap ng paraan na madagdagan pa nila. Right. Kasi right. mabuti nga na kahit na papano, nakahanda po kayo na tulungan sila at through the national government at uh, uh, sila naman po, magpapakita sila na nagsisika po sila at ako naman uh, naniniwala sa ating mga local chief executives na gagawin po nila lahat para po masiguro na susundin nila yung pamantayan ng pagbibigay ng ayuda at yung corresponding report na gagawin nila po sa atin dahil po i-report po natin yan at uh, dadaan po sa COA yan at sinabi niya na nga po ninyo eh, hindi pwedeng maglukuhan dito dahil mahirap na sitwasyon natin ito ngayon magtulungan po tayo dito at uh, ito naman po uh, suportado ng ating uh, Department of Finance uh, pumayag si Secretary Dominguez si Secretary Carchua at uh, ganun din nakipag-ungnayan din kami kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD para masiguro lang po yung coordination uh, sa smooth implementation nitong uh, ating supplemental uh, uh, amelioration program uh, Mr. President. May isang tanong pa ako. Do we need at all the consent of Congress? Uh, in, in, hindi po, Mr. President, dahil po under the Bayanihan 2, uh, you are given the, the uh, authority to utilize uh, any unutilized appropriation uh, in response to the pandemic, uh, Mr. President. Okay. Uh, maliwanag po yan sa Bayanihan 2. Kaya nga po, ito... Uh, available po ito na mga pondo na gagamitin natin for this purpose. Uh, dahil ang bayanihan to naman po na comply na natin lahat yung funding requirements doon. Umabot po yun ng 165 billion. So balit ang release nga po natin umabot ng 165.6 billion pa. At ito naman uh, merong mga unutilized na kinuha natin sa iba't ibang uh, sources na sinertify naman ng Bureau of Treasury uh, galing po ito sa debt, cert, debt exchange transactions sa savings from interest payments, sa additional revenues, sa available cash balances, revenue from government securities, concession fee. Dito po, wala po tayong ginalaw po na budget for this year dahil po ito nga po yung mga sobra na hindi pa na natin nagagamit. Kaya maswerte din po talaga tayo dahil uh, kahit na papano, masinop ang uh, pagkakamanage natin ng ating uh, 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 pera. Kaya po kahit na papano, may nadudukot po tayo. Opo. Sana uh, ano, ano, ano ba tayo ngayon? Uh, 29 so goro ang mga abot yan mga by April first week of April kaya uh, sir kung ma kung maaprobahan nyo po kung maaprobahan nyo po kagad sir marirelease po kagad yan so if I sign it tonight which, which I'm going to sign uh, uh, please 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 sign uh, it tonight Si, nandiyan man si uh, uh, General Bautista de Sining Orza, si Rulli. Uh, nandiyan man si Rulli. Uh, Pakitulong na lang doon sa, papaki, 
uh, sort of a an oversight na mapadali yung transaction na pa-downloading, ipalo up 